Alô, professor. Hello, boy. Good evening. Professor, agora? Não, consegui abrir agora que eu estava preparando o Zoom e vendo a questão da câmera aqui. Tá certo? Sim. Hello, Aguinaldo. Arfson. Tudo bom, meu querido? Ok. Estamos só esperando o pessoal aqui, viu? Para a gente começar. Valeu. A Vou prova começar. vai ser... Diga. A prova vai ser quando? Olha, eu estou pretendendo, pretendendo fazer segunda, mas seis horas, tá bom. Porque não é só 40 minutos, aí eu só abro e vocês fazem e depois do resultado, entendeu? Dá para fazer segunda. Para a gente não fazer no dia da aula, da gente normal, porque a gente não está para repor uma aula, então para a gente não, entendeu? A gente faz na segunda e na mesma semana já tem a nossa aula para continuar o curso, entendeu? Para a gente não perder a... Tá certo? Sim. Sérgio do Brasil, boa tarde, good evening. Boa tarde, professor. Diga aí, doutor. Pessoal, a gente vai iniciar, tá gravando, aí eu vou, né, deixar aí a parte para os alunos estudarem, porque a gente vai ter que fazer, né, pra gente, tranquilo. A gente vai fazer uma revisão, vendo os tópicos de novo, só que aí a gente vai ver um tópico e vai para uma atividade que eu vou perguntar a vocês pra gente ir treinando, tá ok? Ok? Modo inglês. Ok, I'm sorry now. So, let's start now. Ok? So, we are going to see some topics. And after that, we are going to an exercise or activity to practice. Ok? Just a moment here. See, ok, and... Uh, and I, I would like to, to thank you all uh, for your comprehensions, ok? About the last classes we didn't have because I was very bad, okay? And uh, I would like you to make your parents or your responsible to know uh, the, the reason that I couldn't give you classes the last days, okay? So, but I thank you very, very much for your comprehension, okay? Thank you. Just a moment. When you okay, so let's see. No, my lord. Okay, can you see the page? Yeah, yeah. okay, that's right. So, uh, the our subject, the topic today, today, not today, the review, of course, is about the phrasal verb. What's the phrase of verb? The verb with two or three parts. In this case, in this activity, it's the verbs with two parts. Okay, remember that. For example, turn down, okay, pick up, and etc. Okay, Mateo is coming, just a moment. Okay, look. So in this case, remember, uh, The phrasal verb is an expression that we use, that we use uh, instead of, instead of is ao invés, instead of the specific verb. For example, uh, what does mean, it's very, very common to ask this. For example, what is give up? Desistir. Desistir. Okay, but the... Not the correct verb, but the, the real verb, the real verb for desist in English is desist. It's very common to say this. But remember, but they use more frequently the verb give up because it's an expression. In English or in our language, it's normal to say the agirias, mas nesse caso, uh, positive uh, slangs. Slang é gíria, no caso, né? In this case, it's more common to use expressions. So, it's very uh, difficult to see the verb <clears throat> search. It's normal to say look for. Okay? Because it's more common to use the expression instead of the real verb. That's right? It's, for example, pick up, pega, take. Mas ele vai pick up the, the things, pega as coisas aí, guarda. Então, it's very common to use expression. This, 
uh, when we are learning the English, it's very normal to say these verbs instead of the real verb, okay? For many students, this is difficult. That's right, okay? But if you train, you have condition to make a, a, a contact with the other person, uh, or British, or American, or Canadian, and etc. Okay, so let's go now. These are the some verbs that we train for phrasal verbs. For example, turn down. For example, uh, uh, in your house, Sergio, when finish the a film, when finish a, a soap opera or a series, in your house, who normally turns down the TV? Me. You? <laughs> yes. Because many people are in the classroom, train, I'm sorry, watching, and normally sometimes one person is responsible to turn, uh, turn down uh, or turn off the TV. For example, suppose you are watching very loud, yes, and so sometimes necessary to turn down the TV or the radio, a sound, a music, and etc. Okay, but very good. So, and what about you, uh, Mateus? Are you are you okay? Yes. Okay, good. Good evening, man. I'm sorry. Desculpa não ter falado antes, viu? Okay, Mateus, that's right. So, uh, in your bedroom, Mateus, do you... Uh, I'm sorry, do you live... I'm sorry, do you live on oh my cat? Do you sleep alone or with someone in your bedroom? Hello. Alone? Uh, so, you have your round bedroom, that's okay? Yes. Okay, that's right. So, do you normally uh, leave your things on the ground or after you use, you pick them up? I pick them up. Ah, yes, it's the correct, the correct things to do. Yes, because the father, the mother... That's not the obligation to, to organize the bedroom of the son, the daughter. Sometimes they do, because they are very, how can I say, useful. Né? Eles são muito assim, né? muito solisto, muito legais. Né? <laughs> certo? But the responsible is yours. That's right? Very good. So pick up is como fosse pegar, guardar seus objetos, suas coisas, entendeu? É, a gente também tem, não sei qual era o outro que tinha, era put away, que também seria guardar. Então, pick up e put away, a gente pensa que é colocar fora, né? Não é, é guardar também, depois de ter usado. Tá vendo? Expressões. Aí eu pergunto, é, é, Miguel, what is guardar in English? A specific verb, not a phrasal verb. Guardar. Agora... Do you know? Eu acho que eu sei, peraí. Eu só... We é, start eu... with a K. Eu não sei não, professor. Do you don't know? Do you know, Agnaldo? What is guardar in English? Guardar... Às vezes o cabo esquece. Sometimes we forgot. We forget. I'm sorry. É... Pick up? Não, não. Sim, pick up seria o verbo em expressão, mas o real, sem usar a expressão. Hmm. Not an expression, the real verb. Do you know, Matheus? No. And you, Sérgio? Não consigo lembrar. Ok. The teacher who used to enter in the classroom says, Ok, everybody with the mobile phone in hands, please. Keep them. Ah, não acredito não, professor. <laughs> yes, boy. The, the verb, the correct verb is keep. Guardar, manter, depende do contexto. Keep all the things, please. Guardem todas as suas coisas. Ou seja, pick them up. Eles preferem usar o pick up do que o... Desculpa, é o pick up do que o keep. Entendeu? 
é bem interessante. É a questão deles, né? Ok? That's right. Tá vendo que, por eles usarem tantos phrasal verb, a pessoa vai esquecendo dos verbos reais. Porque eles só, a gente só vê mais as, os diálogos informais. Aí é tudo... Mas é necessário aprendê-los. Por quê? No dia a dia, eles falam assim. Não espere eles falarem todo ajustadinho. Não vai. Porque é cotidiano. É igual a gente aqui. É, é, tu, tu, ó, ó, que, ó que conjugação linda. Tu viu, tu viu. <risos> e seria o quê? Você viu. Não, a gente fala tu viu, mas é tu viste. Entendeu? Aí é complicado. Mas a gente tem isso, imagina lá. Mas eles preferem o quê? Os, a questão coloquial. Tá certo? Então é bem interessante. Então nós temos aqui turn down, pick up e a gente viu uns outros. Não sei se tem mais aqui. Vamos mais para frente que tem outros, né? Que tem é take out e não sei o que, né? Vamos lá. Let's continue. E a gente vai fazer uma atividadezinha já, já. Just a moment. Look. So, aqui tem, ó. In these places we have some activity that we have practiced the last days, ok? We have pick up in number in uh, in letter A or pick up turn off. Okay, turn off is desligar. That's right, desligar. Turn off. Okay, the other things here, guys, is to use the object between the verb and the particle or preposition. But remember, in phrasal verb, we not say preposition. We say particle. Por que diz partícula, professor? Porque, geralmente, no phrasal verb, essa preposição ela não tem tradução. Tem que lembrar disso. Se for um phrasal verb, raramente você vai traduzir essa partícula. Tá bom? Lembre-se disso. E, às vezes, é só para enfatizar. What does mean clean, uh, Matheus? Limpar? Isso. E clean up é mais específico a questão de organizar, que inclui a limpeza. Entendeu? Ei, hey, clean up your room. Ei, hey, organiza, limpa isso aí, organiza isso aí. Então, é geral. Certo? Então, ele especifica mais... A... É igual o speak, que é falar. E speak up é já falar com mais ênfase, com mais segurança. Então, olha a diferença. Só por causa de uma partícula. Fala para cima. Tem nada a ver. Então, não tem como traduzir separadamente. O aluno tem que aprender. É isso? Então, tem que usar nesses pontos específicos. Tá ok? Vamos lá. Uh, deixa eu ver mais aqui. A gente vai treinar agora, no, no, numa parte aí, essa questão do objeto. Tá ok? E tem uma parte de audição. Que você vai ter que observar essa questão. Rapidinho. Just a moment. Deixa eu tirar aqui essa parte. Just a moment. Clean. If someone have any question, please do it. Se alguém tiver dúvida, pronto. Ok. Let's start here. So, I'd like you, dear, uh, dear Miguel, can you complete this sentence, please? Jason, let out the dogs, please. Ei, leva o cachorro ali, pra, ali fora, vamos dar uma saidinha com ele, vamos caminhar com ele, por favor. Ok, I'll let it out. I'll let, let it out. Very good. No, 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 let them out. M, 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 them, them, them. Them? É, them. Vamos lá. Vamos checar. Eita, será que vai vir agora a resposta? Como é que eu vou checar, pelo amor de Deus? É aqui? Não vai mostrar tudo. Será que... Eu acho que não vai ser, não. Vamos deixar o it para ver? Não, professor, bota o them mesmo. O them? Mas eu acho que não é não. Deixa eu ver se o It vai aceitar. Ô, oh, Chetinho, e por que ele tá mostrando aqui que tem que completar? Start again. Mudou! Tenta ah. isso agora, é, é, Miguel. Mas lá era It, sabe por quê, Miguel? Porque é levá-lo. Levar o cachorro. Então, It, se fosse cachorro. Não, não, o cachorro tava no plural, foi? Tava dogs. Dogs? Ah, então tá certo, é them. Eu, porque eu na hora não, não percebi, não. Mas vamos lá. Agora aqui, ó. Please, put your shoes away, Karen. E agora? All right. I'll put them away. I'll put them away. 
Por que não está aparecendo a resposta, pelo amor de Deus? Eu vou checar aqui para ver, mas vai mostrar a resposta todo dia, não vai não? Ah, tava certo. Very good. Muito bom, hein? Next. Now you, Sérgio. Could you turn down the radio? Sure. <clears throat> we'll turn it down. I'll turn it down. Yes, excellent. But remember, okay, uh, look, uh, the answer of the activity is, uh, is using the, the, the pronoun as an object. In this case, for these verbs, the phrasal verb, it's necessary to put between the two parts, the verb and the particle. That's right. If you use, for example, radio, you can put before or after the particle. For example, could you turn the radio down? It's okay. It's correct. Could you turn in the down? I'm sorry. Could you turn down the radio? It's correct too. But when you use the pronoun, the correct is to put between the verb and the particle. That's right. Let's continue. Thank you, Sergio. Now you, Diagonaldo, your turn. Sua vez. Please pick up the newspaper, Alan. Mm. Sure. Okay. Tem eu para picar? Tem. Tem eu para picar. Let's see, just a moment. Okay, that's right. Let's see. Pay attention. Yes. Look. No, dear. Remember now. Right. Pick is the verb. And the verb comes first. Right? For example, pick up is the particle and them here. Newspaper is them. Que os jornais é eles. Então, ou seja, ah, já os peguei. I pick them up already. Já peguei eles. Eles quem? Os jornais. Então, primeiro vai vir o verbo, certo? I picked o objeto, que é them, que é os jornais, e depois o up, que é a partícula. Beleza? Sempre lembrar, verbo, objeto e partícula. Ok? Let's continue. Now you, dear... Mateus, are you finished with the phone, Peter? Hang, hang it up. Let's see. I'll hang it up. Ou seja, I'll hang it up. Let's see. That's right, okay? Look, hang the verb, eat the phone, eat the phone, the pronoun, and the particle up. Oh, yes. I'll hang it up. Sim, eu vou desligar. Calma, já terminei. Vou desligar. Calma. Ok? That's right. Next. Now you again, Miguel. Look. Look at this terrible mess. Olha essa bagunça terrível. Uh, don't worry, Mom. I'll clean it up. Very good. I'll clean it up. Let's see. Let's check. Very good. That's right. Now you, Mateus. The next one. É Mateus? Ah, Mateus, depois é Sérgio, certo? É, eu não posso. É, é, é Mateus, foi agora há pouco, não foi? Ok, Sérgio, I'm sorry. Jason, let out the dogs, please. Oh, oh Miguel. <laughs> Troca aí, professor. Não Vamos. tem como não, é a última agora. <laughs> que é? Deixa eu ver. <laughs> O senhor já falou a resposta. Let it out. Very good. Let... Cadê? Let it... Vai ser it or them? It. Não, não, não. Tem, tem, tem. Ah, não, não, não. that's aqui. right. Because dogs in the plural... In the last time, when it was Miguel to answer, I didn't observe. Não tinha observado isso, não. É, tá dogs. É, dogs. Eu só vi dog na hora ali. Eu pensei que era it. Mas I think it's correct now. Very good. Excellent. So... Pretty good, excellent. Now let's go the other part to finish this one. Just a moment. Mm -hmm. um, professor. Oi, hello, man. Ah, você tinha travado por um minutinho. Foi? Okay, tranquilo. Let's continue. So now pay attention. Now 
you are going to answer the objects here, for example, the jacket and the books, according to the audio that the, uh, in the conversation. But, but how, teacher? Como, professor? Because here, the, the speaker, o, né, o professor que vai falar aqui, they are going to, to say the phrasal verb using the object or it or them. So remember, when, the, when he says it, singular, when he says them, plural, the object. Okay? So in this case, Agnaldo, pay attention. You, I think, liberal audio aqui, só um momento. Isso, já ia liberar sem áudio. Agnaldo não escuta, era nada, vem. Now, pay attention. I'm going to release the sound. Vou liberar o som. Release the sound. And you are going to say uh, the answer is the jacket or the books. And after I explain. Depois eu explico. Pick them up. Ok. Did you get it, uh, Agnaldo? Deu para entender? Eu posso... I can repeat. Eu, oh. Eu escutei. É, Escuteu? Pega... E... Oh, era muito bom, hein? Oh. Pior que dá para ser as duas. Eu não entendi a última parte, a última palavra. Pay attention map. now. I'm going... Yes, map. Oh, pay attention. Pick them up. Ok. It's jacket or the books. Olha, pelo que entendi a última palavra, de mapa, de map, alguma coisa assim, tipo, eu acho que deve ser o The the, the Books. The Books? Vamos ver lá. Yes! Look now, pay attention, Agnaldo. Ó, oh. let's see. Ok. Pick. É porque, the question is, the word them, it finish with a consonant. Am, am. And the other word is start with a vowel. Ah, ah. Normally in English, they're going to say together. Pick them up. Então, the só map. é que só juntou as duas palavras. E se você pensa que é outra palavra, não é. É them up. Them up. Aí ele fala, pick them up. Ah. Aí o cabo não entende às vezes. Mas é porque é prático. Você vai ter que estar tá ouvindo para você desenrolar, entendeu? Pegue-os. Pegue essas coisas, entendeu? Mas muito bom, Agnaldo. Very good for you. Então, se ele falou pick them up, é, são mais de um objeto. Se ele, se ele tivesse falado pick it up, pegue o, pegue isso. Mas ele falou pick them up, pegue essas coisas. Very good. Let's continue. Just a moment. Okay, that's right. So now, uh, you, dear um, Miguel. Aguinaldo and Miguel. Okay. Pay attention. Turn it off. Mm. What's the object? The TV. The TV? Let's check. Yes. Turn it off. Turn it off. Of, não, desculpa. Turn it off. Okay. Of é só quando é um F. Of. Mas quando tem dois F, tem que falar o F mesmo. Off. Off. Okay. Very good, and. Now you, dear Sergio. What's the sound? <laughs> I'm losing now. Throw them away. I'm going to repeat, just a moment. Throw them away. Mm. The newspaper. That's right. Throw them away. Ou seja, joga fora ali o... Né? O li, né? Os, os li, não, não. Guarde, desculpe, não. É jogar fora o papel. Né? Jogar no lixo mesmo. Certo? Já leio, não presta mais. Throw them away. Lance-os fora. Tá certo? Muito bom, eu creio que sim. Throw them away. Throw them away. E aí tem o them e o away. Junta também, ó. Them away. Ok. Now you, dear uh, Matheus. Yes. Yep. Pay attention now. Let them out. Mm. The cats. The cats. Let them out. Them out. Them out. Them out. And etc. Very good. Excellent. Now you again, Aguinaldo. Listen. Pay attention. Turn it down. Mm. 
É... Tem música. The music? Yes, ó. Turn it down. Ó, repara assim, não é? Turn it down. Oh, yes. Very Que o it good. aí fica mais disfarçado. Justamente, porque ele não pode falar o, o T bem seguro, não, entendeu? Turn it down. Porque ele tem um T, T, e o D também é, ele é com a língua no, 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 na parte de cima. Então ele não pode falar duas vezes, só fala uma. Aí dá uma pausazinha, entendeu? Não é turn it down. Não, turn it down. Ok? Muito bom, hein? Now you, um, Miguel, pay attention. Hang it up. Mm. Your jacket. Your jacket. Hang it, uh, hang it, uh, hang it up, eh? Hang it up. Isso, é estender, né? Colocar no varal. Hang it up. Então, uma coisa só, então. Your jacket. Very good. Now you, says you. Put them away. Your boots. Your boots. Rapaz, tudo aqui no chão. Guarda isso. Put them away. Guarde-os. Muito bom. Yes, excellent. Now is, agora é? Menina, esse é meu cérebro. <risos> ok, Matheus. Thank you. I'm so sorry. Oh. Puxa, cadê o Clean it up. Mm. Yes. Limpia. Limpe ela. Ou seja, quem? A sala ou o quarto. Limpe o. Certo? Clean it up. Clean it up. Very good. Excellent. Oh, very, very good. So, let's back to the, the, the other contents. Vamos voltar agora de novo para cá. Very good. Cadê você, Bruno? Eu perdi tudo de novo. Calma, just a moment. Isso acontece, fica voando. Achei. Isso. Vamos lá, ver qual é a próxima parte que a gente vai ver. Just a moment. Ok. Pay attention here. In number four, in number four, Uh, we are going to talk about the stress. Stress is entonação. Beleza? So, quando ele fala stress in two past verbs. Ou seja, como é, qual é a entonação numa, com verbos de duas, part, de, duas, de duas partículas, digamos assim, né? Com duas partes. Por exemplo, pick up the toys. O artigo, ele não pode ser o quê? Enfatizado. Então, Desligue a luz. Turn off the light. Fica só forte. Turn off light. Turn off the light. Entendeu? Então, o artigo não é e. Quando ele está como objeto, ele também não vai ser enfatizado. Então, tem que se ligar. Quando você transformar para o objeto, pode observar que embaixo tem assim, ó. Número 4. Turn off the light. Aí ele trocou the light por it. Só que ele fez aquele jogo de colocar antes, que é a regra. Não poderia ser turn off it. Jamais. É turn it off. Turn it off. Você só escuta mais o turn e o off. O it é bem sutil. Mesma coisa é o demo. Pick them up. Pick you up. O demo ele vai bem baixo e sobe. Então, quem é que eu enfatizo aqui? O verbo, a partícula e o substantivo. Quem eu não vou enfatizar? Enfatizar o artigo e o Pronome objeto, que está na função ali do objeto da frase. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Então, nenhum artigo, se fosse e en, também não enfatiza. O the não vai enfatizar. E nem a... os pronomes, que aqui está o it e está o them. Então, se liga, porque se eu perguntar na prova, what word is not stressed in this sentence? Que palavra... Não é enfatizada ou acentuada na questão de fala dessa frase. Aí você vai colocar lá a tal palavra que você vê lá que ela não é muito pronunciada com a entonação. Certo? Is it okay? That's right? Remember that. Substantivo pode, 
mas do artigo e o pronome no. Vamos ver se dá tempo de ver outra aqui, antes da gente fechar essa parte e vai voltar de novo. Just a moment. Ok, very good. Ok, guys, in this part, in number eight, we are going to use the models, the model verbs. Can, could, and would. Ok? But in this case, we have two forms to speak this in English. Remember that. Aí, professor, mas qual é o uso aqui desse, desse assunto? Vou dizer agora que para vocês se ligarem no sentido de... Porque a gente já viu que modal é para vários usos. Mas aqui nós vamos fazer, falar sobre o quê? Requests. What does me request in Portuguese? What does me request in Portuguese? Pedido. Pedido, solicitação. Certo? Então, nesse caso, é muito comum usar o can, o could, you would, para você pedir algo. Tá certo? Só que aí, nesse quadro, in this chart, we have two ways to create uh, a request in English. The first, the first part, in the left side, we have only the models. Can could and would. That's okay. In the other part, we have would you mind? Would you mind? Okay? So, uh, the two forms to make a request in English is using only the models and the expression would you mind? Okay, mas lá embaixo não tem would do outro lado esquerdo? Sim, mas é só o would e o verbo. Você teria um, um momento para... Certo? Agora ali não. Você se importaria em... Certo? As duas formas. Na loja a gente vê que o do gerúndio, que é o ING, é o mais educado, entendeu? Que você pode falar, can you turn down the light? I'm sorry, turn off the light? Ei, você pode desligar a luz aí? Mas você o quê? Would you mind turning it off the lamp? Deu para entender? Então, aí é mais educado quando você fala, would you mind? É, daria, você é, teria a possibilidade de... Certo? O can you could, beleza, você vai falar, mas tem essas duas formas de você dar o quê? Fazer o request. A única preocupação é o de would you mind, quando você for usar um verbo na frente dessa expressão, tem que vir com o ing. Tá ok? Suppose. Sérgio, how do you say? Como você diria? A seguinte forma. É, professor, você se importaria em repetir isso para mim? Como é que você diria isso em inglês? Usando o would you mind. Você se importaria em repetir isso para mim? Como é que você diria isso em inglês, Sérgio? Teacher, would you mind uh, repeat, please? Ó, oh, aí se repeat, você tem que colocar o in g, porque você falou would you mind. Tem que lembrar disso, beleza? Repeat. Pessoal, vai se desligar a aula já já. Em 10 minutinhos, a gente está de volta, beleza? That's right. So, see you all in 10 minutes. Bye-bye. Oi, professor. Hello. Hum, cadê você? <risos> ok, we are back.
coming <clears throat> Só Mateus, né? <risos> ok, então vamos começar a gente agilizar aqui, tá certo? <risos> já tá gravando, já? Deixa eu ver aqui. Vê se já tá, tá gravando, tá? Tá. Vamos lá. Let's go. Ok. <clears throat> Remember, here we use the model and the expression would you mind. Now, we are going to train uh, this part here again. Just a moment. Ok. So, here we have five questions and it's necessary uh, we uh, match the The request and the answers. O pedido e as respostas aqui. Ok? For example, if I tell you, Miguel, this sentence, can you help me study? What's your answer here to this question? <clears throat> Analyze. I'm really, I'm really sorry, but I'm busy right now. Ok, let's see. Just a moment. Ok. After we are going to... Okay, Mateo is coming. Very good. Now you, dear uh, Sergio, uh, if I tell you, could you lend me some money? What your answer here? <clears throat> I'm sorry, I can't. I don't have any cash. Okay, that's right. Let's see. Now you, dear Aguinaldo, if I ask you, Can you hang up your coat? <clears throat> Sorry, no. I'll take it out. No. I'll take it out? No. Now, let's see. Very good. Let's continue. Now you, dear Mateus, if I make you a question, for example, would you mind taking the trash out? I seria o... Sure, I will take it out now. Seria isso? Mm. É. That's right. Let's see. Let's change. This and this. And the last one is, would you please turn down the music? Sorry, let's see. Let's check. That's right. So, pay attention now. Uh, <clears throat> just to check the, the meaning, the translations, okay? For example, uh, Miguel, what is the translation of your answer in Portuguese? Eu estou realmente ocupado no momento. Não, é me desculpe, mas eu estou muito ocupado no momento. That's right. Very good. Sérgio, your answer in Portuguese, please. Me desculpe, eu não posso. Não tenho nenhum dinheiro. Ó, oh, você não tem nenhum dinheiro em espécie, entendeu? Aqui comigo. Esse cash é como se fosse dinheiro vivo, certo? 
That's, that's okay. So, nesse caso, Aguinaldo, a sua, no caso, ficou o sure, I'll take it out now, porque aqui ele perguntou, o seu era o quê? Can you hang up your coat? Você poderia pendurar ali o seu casaco? Aí fala, oh, que foi o que eu falei com o Matheus, né? Sorry, I didn't realize I left it on the chair. Rapaz, desculpa, eu não percebi. Esse realize não é realizar, é perceber. É um, é um falso cognato. Parece, mas não é. Não é realizar, não é perceber. I didn't realize I left it on the chair. Rapaz, eu nem percebi que eu havia deixado sobre a cadeira. Então, pendura ela ali. Beleza? E o, o outro que seria, sure, I'll take it out now. É, no caso, é, você se importaria de levar o lixo para fora? Certamente. Levarei agora. Tá certo? E o outro seria, would you please turn down the music? É, você poderia, por favor, é, baixar a música? Desculpe, eu não percebi que estava tão alto. Tá ok? Então, isso é só concordância. A questão aqui que a gente tem que aprender é o quê? Que quando usa só o can, you could, o verbo é normal. Certo? Se você usar o would you mind, você é obrigado ao verbo que você vai falar aqui, colocar no ing. Would you mind taking? Você se importaria em levar o lixo para fora? Então, taking. Você se importaria em falar would you mind speaking? E assim vai. Ok? Deu para entender, pessoal, isso aí? Vamos lá. Tem algumas páginas aqui ainda. A, gente vai, a página da gente, da, da nosso teste, vai ser até a página 47. São as duas lições. A lição 6 e a lição 7. Tá ok? Porque as outras vai ser para outra atividade. Ok, just a moment. Se tiver alguma dúvida, pessoal, perguntem, tá certo? Se não conseguir formular em inglês, formula em português que a gente treina. Não se preocupe, não. Vamos lá. Back in now. Tum, 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 tum. Ok. Mm -hmm. No here. No here. And no here. Let's continue. No. That's right. Okay. Hmm. That's right. Look. Infinitive and gerund for uses or, oh, I'm sorry, and purposes. O que, é que seria isso? Os infinitivos e gerúndio para os usos, para usos e finalidades. Purposes significa finalidade. Para que serve? É para isso. Entendeu? Então, o que, é que a gente vai ver aqui? É usar o infinitivo com o to e uma explicação usando o for. E aí, colocar o ING é opcional. Você pode falar das duas formas. Quando você estiver falando, falando de uso e finalidade de algo ou alguém, você pode usar o TO e pode usar o ING. Now you, dear... Uh, let me see... Oh, meu pai, apertei errado aqui. Peraí. Esse aqui. Miguel, can you read this, please? Just read. I use my computer to send emails. In this case, Miguel is showing us the finality, the uses or the purposes of the computer. Nesse caso, quando o Miguel fala isso, I use my computer to send emails. Ele está mostrando para nós qual é, é uma das finalidades de que ele usa esse computador. Então, nesse caso, ele poderia falar das duas formas. I use my computer to send emails. Beleza. Usar o computador? Para quê? Então, quando tem essa pergunta, para quê? Aí você lembra, eu tenho que usar o to ou eu posso usar o ing. Mas se eu usar o ing, nesse caso, para dar explicação de finalidade, eu tenho que usar o for mais o ing. Ou ele poderia dizer o quê? Now you, uh, dear Agnaldo, can you read this? Read, please. I use my computer for sending emails. Olha agora. Look. I use my computer for sending emails. A tradução é a mesma coisa. Entendeu? Eu uso o computador para enviar e-mail. Só que quando eu uso o for, para também dar uma, uma explicação de finalidade, ou uso, 
eu tenho que usar o ing. Tá certo? Muito bom. Now you, dear Matheus, read this. Some people use computers to play games. Olha agora. Some people use computers to play games. Qual a finalidade que algumas pessoas usam para jogar os jogos aí, no caso, né? Para jogar, digamos assim, né? Então, veja aí. That's right. And you, Sérgio, please, read the, this other part. Some people use computers for playing games. Olha a diferença. Então, você está dando a finalidade usando o for, tem que colocar o ing. As duas formas estão o quê? Corretas. That's right. Don't forget this. You are saying the finality and you are saying the purposes of something or someone. You can use it to and the verb or for and the verb and ing. Okay? Don't forget that. The next is computers are often used to watch movies. Ah, os computadores são frequentemente usados para assistir filmes. Mas eu posso dizer, computers are often used for watching movies. It's the same, it's no problem in translation and no problem in meaning. Sem também problema de significado, que às vezes tem. Quando você usa só com to, é uma coisa e com ing é outra. Mas você vai aprender lá na frente. Beleza? That's right. Let's check now. Just a moment. Oh my God. Okay, for example, dear uh, Miguel, what is a scanner a scanner for? What is a scanner for? What is a scanner for? Para escanear coisas. In English? Yeah, yeah. To, scan, to scan things. Isso. Mas tá aparecendo na tela para vocês? O quê? O quê? A tela do, do tá aparecendo aí para vocês, não? Sim, tá aparecendo tudo direitinho. Então, você já vai completar aí do jeito que tá aí. <risos> eu já tô criando daqui. Eu sou, eu sou um fera. Eu já crio com a, 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 o exercício, rapaz. Eu sou assim, rapaz. I'm in like this. <risos> Uh, a scanner is used to uh, Nossa, eu não sei não, professor. Olha, tá, olha tem o um verbo enviar, send. Sim. To send documents. Pronto. Uma, uma é só ser? É, to send. Ah, então já tá dando a resposta ali? É, porque, não, porque aí ele quer ver se você vai botar com ing ou com ou normal, entendeu? Ah, eu pensei que era tipo uma... Era para pensar em uma variação de send, não, aí por não, isso não. que... Não, é para usar ou ele no gerúndio ou ele no infinitivo, entendeu? That's right? Sim. Então, no caso, vai ser to send. Vamos ver? That's right, porque tá com to. Ok? E lembrando, você pode dar sua resposta com to ou com ing. Porque a pergunta sempre vai ser assim, como eu fiz para Miguel agora, pessoal. Presta atenção. Porque você pode se confundir na hora lá do... na atividade. Quando você é assim, ó. What? A... What's a... Mobile... Phone for? Sempre a pergunta que para que serve é sempre o what e o for no final. Então, se você não souber que essa expressão quer dizer isso, você vai responder errado. Mas eu não digo assim, ó, what's a mobile phone for? Para que serve? Para que é um celular? Aí você vai ter que falar, a mobile phone is used, pode ser novo, pode ser direto, is to, não tem problema, não é obrigado você usar o use não, tá certo? Você pode colocar, a scanner is to send, tá correto. Mas muitos gostam de colocar, é usado para, para ficar mais é, formal a frase, né? Você pode dizer... Professor? Que é... Oi, tá me ouvindo? Só para mim que tá travado? Pessoal? Alô? Não, tá de pra boa. mim tá normal. Então acho que é o dele lá, né? Ô Sérgio, tá escutando? Tô escutando, Escuta. Miguel. Alô? Acho que é lá, né, pessoal? O dele? Eita... 
Acho que é, só, acho que é o dele lá, né? Professor? Miguel? Ô, gente, Miguel tá... Vou liberar de novo para ver. Miguel? É lá no dele, professor. Acho que é no dele, vice. Miguel? Alô, professor. Hello! Peraí, mãe. Alô? Miguel? Eu não tô ouvindo me? vocês, não. Tá, não, vice. Tá travando muito. Acho que é o dele, tem que... Coloca, vamos colocar para ele. Eu vou sair e vou entrar de novo. É, ele não está ouvindo a gente. O pessoal entendeu essa questão de usar o what e o for? Tá certo? Então, o what for é para perguntar qual a finalidade de alguma coisa, tá certo? Qual é o uso, a finalidade? Tá ok? E claro, se tiver no plural, eu boto what e are, sem problema nenhum, tá ok? Vamos lá, deixa eu ver a próxima questão. Now you, dear Sérgio. Sérgio, what's a computer? What's your computer for? For reading the news. Okay, Miguel, is coming. Just a moment. <clears throat> Reading, just a moment. Okay. Can you read all the sentence, Sasha, please? I use my computer for reading the news. Tá vendo aí? Eu uso meu computador para ler as notícias. Mas eu poderia dizer, pessoal. I use my computer to read the news. É a mesma coisa. Tô falando de finalidade, então eu vou usar o to ou ING se eu usar o for, nesse caso. Very good, man. That's right. Now you, Diagnaldo. Uh... What uh, what's your laptop for? I can use my laptop to play DVDs. Very good. Tá vendo aí como é tranquilo? Como eu tenho um to, eu só posso usar o play. Não posso colocar to play. Não existe. Certo? É to play, to do, to like, to não sei, entendeu? Agora quando tiver for... E você for falar um verbo, bota ele no ING. Very good, excellent, Agnaldo. Now, uh, Miguel, are you listening to me? Ele não está ouvindo, não. Miguel? Alô, professor. Can you hear me? Estou escutando. Ok, that's right. Very good. Let's continue. É, quem foi que fez o primeiro? <risos> Já esqueci. Foi Miguel. Miguel. Agora falta quem? Matheus, é? É. Hello, Matheus. Matheus, esqueci de novo, Matheus. Pelo amor de Deus, Matheus. Matheus, let's continue, Matheus. Now you. Hum, Matheus, what is a microwave for? A microwave Can you repeat, please? A microwave is, is useful for cooking meals quickly. Tá vendo aí? A microwave, ou seja, o micro-ondas, ele é útil para quê? Para cozinhar as refeições mais rapidamente. Certo? Ou rapidamente, né? Muito bom. Cooking. Because they use the preposition for. For cooking. For being. For doing. And etc. Very good. Now, Miguel again. Miguel, uh, what, what are cell phones for? Cell phones are used for taking digital photos. Very good. For taking. Excellent. Good. Now you again. Um, let me see, Sérgio. Uh, what's your smartphone for? To get direction. Ah, to get direction, ou seja, para tentar o okay, quê? Me situar nas direções, conseguir né, chegar em algum lugar. To get. Let's see. Yes. Very good. Excellent. Tá vendo como é desenrolado? Very, very good. Ok, just a moment. Vê se tem outra parte disso aqui. 
Tarantino. Mm -hmm. Okay, now let's train the syllable stress, syllaba tonica. Mm -hmm. Okay, now you, dear uh, Aguinaldo, analyze these two words, oh, not two words, this word, and tell me what's the correct stress syllable. Qual é a sílaba tônica aí? É o fan ou print? Na sua opinião. O que significa aí é impressão digital, né? Isso aí, se eu não estou enganado. Uh, print. Print, vamos ver. Você vai ouvir agora e vai me dizer se é ela mesma ou não é. Pay attention. Espera aí, só um momento. Faltou eu colocar o som aqui. Just a moment. Agora. Fingerprint. Is it okay or you change? Tá é print. Vai mudar? Print, vamos ver. No, é o fin, certo? Por quê? Quando eu tenho geralmente duas palavras, geralmente a primeira ela tem uma entonação maior. É possível. A mais comum é a primeira tá, ó. Fingerprint. Fingerprint. Impressão de dedo. Impressão digital. Beleza? Now you, Matheus. What's the correct here? Ma ou sa? Tan, 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 tan. Mess. Let's see. Messages. Messages. Very good. Excellent. Now you... Um, Dia Miguel. Miguel, né? É, Miguel, Miguel. Ter ou in? Eu acho que é in. In? Let's see. Internet. 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 Very good. Yes. É, falta quem agora? Yeah. Sérgio, very good, Sérgio. Now, Sérgio, what's the stress syllable? Am or poor? Poor. Let's see. Important. Let's see. Yes, important. Very, very good. Now you, uh, Ginaldo. Sun or per? Per. Let's see. Pay attention. Personal. Personal. Very good. Excellent. Yes, that's right. Mm. Now you, Mateus. Oh, she só botou a. Uh... <laughs> Agora é você, o, o de baixo. O de baixo. <risos> Esqueceram. O programa esqueceu de enfatizar de cima. Uh. Yes, very good. Suggestion. Now you... Aguinaldo? Não, Aguinaldo já foi, não? De novo, deixa eu ver. Miguel, eu já foi. É. Miguel, now you. Cream or now? Cream. Let's see, let's see. Criminal. Yes, criminal. Very good. Excellent. Muito bom, hein? Very, very good. Come back here again. Let's continue. If any question, please ask me. Don't forget that, okay? Let's see. Vê se ainda tem mais aqui. Mais algum assunto. Aqui não. Ah, tem o último aqui, ó. Very good. Vamos lá, esse aqui é sobre isso. Deu certo? Então, esse aqui, ó, imperative and infinitive for giving suggestion. Nós vamos usar o quê? O imperativo e até mesmo o infinitivo para a gente dar sugestões. Tá ok? Então, veja que isso aqui é tudo assunto para você aprender a se comunicar, a se comunicar na questão de dizer para que serve algo. 
sugerir o que a pessoa deveria fazer ou não. Então, aqui está o padrão de tudo, como eles falam na língua inglesa, tá certo? Be sure to. Certifique-se de. Tá certo? Make sure to. Ou seja, é, 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 tenha certeza de. Tá certo? Remember to. Lembre-se de. E assim vai. Aí tem o don't forget to, que é não se esqueça de. Igual assim, né? Por exemplo. Hey, guys. Uh, dear Sérgio. Now, I'm going to say this sentence now. I'd like you to translate it to, to the classroom now, ok? For example. Hey, guys. Don't forget to study for the test. Hey, pessoal. Não esqueça de estudar para a prova. Não esqueça de estudar para a prova. Então, ó. Don't forget to study for the test. Very good. Deixa eu ver aqui mais. Hmm. Now you, Miguel, pay attention now. Uh, translate the sentence to the classroom, okay? Okay, guys, be sure to study the correct uh, topics for the test. Eu posso repetir, se foi muito longo. Okay? Miguel? Miguel saiu, foi? Saiu. Eita, acho que a, a internet dele está meio complicada. Matheus, man, I'm going to say again, and you translate it for the class here, ok? Uh, ok. Be, ok. Be sure to... <coughs> a questão é lembrar o que eu falei. <risos> Just a moment. Be sure to... Meu Deus do céu. Be sure to... Ah, ok. Be sure to study the correct topic for the test. O professor tinha guys antes do... Hello, guys. Sure. Isso, pode ser. Hello, guys. Be sure to study the correct topic for the test. Olá, galera. Lembre-se de, lembre de se estudar para... Não, repete aí, pessoal. Não. Be sure... Hello, guy. Be sure to study the correct topics for the test. Olá, galera. É, não deixe de estudar para os tópicos corretos do teste, para o teste. Isso. Ou certifique, verifique bem quais são, né? Que é be sure, certifique, se segure, né? Certo? Este, tenha, é, estejam certo de quais, né? Não estejam certo de estudar o quê? Os tópicos corretos para a prova, beleza? Tranquilo. O be sure e o make sure, o be sure é para você estar <coughs> certo disso, ter certeza do que vai fazer. E o make sure é para você verificar alguma coisa, certo? Né? Make sure to save, ó. Verifique de salvar o seu trabalho, preste atenção. Mas todo o jeito está na mesma linha. O be sure e o make sure. Beleza? Sem problema nenhum. Very good. Now you, Diagnaldo. Translate for the, for the classroom. Traduza para a sala agora o que eu vou dizer, ok? Uh, just a moment. <clears throat> ok, guys. Remember to uh, open the book on page 90. Ok, guys. Remember to open the book on page 90. Uh, tá bom, pessoal. Se lembra de... Ué, saiu mais um. É, tá certo. Você mesmo, Aguinaldo. Ok, pessoal. Se lembra de abrir o livro na página... Sim, seria 15. Na página Nine, 15. 19. 110. Não, não. 90. Não, peraí. <risos> Nove... ah, Mas 90. muito bom, viu? Rapaz, tá vendo aí que dá pra desenrolar? Tá ok? Certo, pessoal? Então é treinar isso daí. É, vocês estão com ele em PDF, eu vou tentar salvar o mais rápido possível esse vídeo para mandar para vocês estudarem por ele também, tá certo? Eu acho que dá para reforçar um pouquinho, não é isso? Tranquilo? Ok, guys, I'd like you for your presence and I see you next week, ok? O pessoal vai ficar para segunda, de seis e pouco, aí não precisa nem abrir o Zoom. Eu vou mandar pelo WhatsApp o link e vou ficar aqui aguardando qualquer dúvida que vocês tenham. Aí aqueles 40 minutos para fazer e tudo beleza, certo?
Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. See you. Bye, bye. Thank <laughs> you.